están unos reclamos eh, por parte ahí del centro vecinal o parte del barrio. Eh, se viene trabajando en conjunto en algunos controles con el tránsito municipal, conjuntos que se realizan sobre la avenida Angelos en, en el ingreso entre personal policial y personal municipal. Aparte de esto, bueno, se está realizando distintos operativos de saturación con el móvil de caballería que tiene la, la dependencia ahí próxima al lugar, lo cual realiza un patrullaje. También se van a instalar algunos eh, controles eh, en el ingreso del mismo barrio, eh, los días, fin de, los fines de semana, jueves, viernes, sábado y domingo. Eh, algunos van a ser con un servicio de policía adicional, otros con operativos eh, que realiza la misma policía. Y a su vez también, bueno, contamos en varios días de la semana la presencia del de móvil de guardia infantería, que cubre algunos sectores, eh, se lo ha utilizado en algunos de estos casos en ese barrio y en otro en otros sectores de la localidad. Esta, este personal de guardia infantería realiza distintos operativos en distintos horarios, no son siempre los mismos, pero realizan distintas eh, saturaciones en algunos de los sectores. En este caso, eh, ante la problemática, se ha, se ha estado instalando en esta en este sector oeste de la localidad, y eh, se vienen realizando en distintas otras partes de, de la misma. ¿Se pudo comprobar la presencia de muchos autos y motocicletas? Exactamente, algunos de los vehículos eh, realizan la vuelta correspondiente, ingresan al barrio y terminan en el fondo del mismo, donde hay pocas viviendas, casi ninguna de las viviendas eh, están habitadas, hay algunas construcciones y otros que son algunos sitios eh, que están en desuso, por lo cual bueno produce... Un, una gran aglomeración de personas, vehículos, motocicletas, estos controles es una forma de disuadir esto, esta, esta presencia de algunas motocicletas, eh, bueno, las que están en infracciones se eh, realizarán las correspondientes sanciones, sean municipales o contravencionales, de acuerdo a lo, a lo que vaya uh, sucediendo eh, en el control. Si nos dicen que las motos circulan a gran velocidad, en forma peligrosa, a veces, ¿se pudo constatar algo de eso? Eh, todo lo que nosotros constatamos por parte de la policía en algunos de estos casos, conducciones peligrosas, eh, a, 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 vehículos a, a grandes velocidad, algunas realizando maniobras peligrosas, todo se está realizando eh, bajo actuaciones eh, contravencionales. ¿sí? ¿Sí? Se, se agarra y se realiza un sumario contravencional en la comisaría de distrito, claro. por lo cual después es informado bueno la fiscal interviniente a través del ayudante fiscal que la jueza falta en primera instancia, a los fines de resolver algunos de estos sumarios para tener algún resultado positivo. Eh, cuando se puede y se logra la prevención y el secuestro de la motocicleta, lo mismo se entrega depende de lo que corresponda, si es por parte municipal o por parte contravencional, y si no tenemos la prevención del mismo, porque por alguna causa o circunstancia se dan a la fuga, se realiza el sumario correspondiente con la individualización de la persona, y en todo caso todos los datos eh, filiatorios de la motocicleta los fines de aportar lo suficiente para que bueno el, el ayudante fiscal, a través del código de convivencia, eh, sancione lo que corresponda.